Du hast eine Alocasia Venti und möchtest wissen, wie man sie optimal pflegt und vermehrt, dann bist du hier genau richtig. Hey, ich bin Benny. Schön, dass du hier bist. Die Alocasia Venti äh, kommt aus den tropischen Regenwäldern Südostasiens und wird wegen ihres Aussehens auch oft mit einem Elefantenohr verglichen. Also vielleicht ein kleiner Elefant. Ich zeige euch mal eine andere Pflanze. Das heißt, das wären die Stängel und das wären zum Beispiel die Blätter. Die Rückseite der Blätter sind so leicht dunkelrot. Genau, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Aber was unterscheidet denn jetzt die Alocasia venti von anderen Arten? Naja, abgesehen von ihrem Aussehen hat die Pflanze eher weniger Blätter als die Artgenossen. Das heißt, eine ausgewachsene Pflanze ähm, kann zum Beispiel eine Höhe von 110 cm erreichen und hat in der Regel drei bis fünf Blätter. Das heißt, habt ihr mehr als fünf, macht ihr alles richtig. Die Alocasia muss natürlich beim Gießen das überschüssige Wasser irgendwie loswerden und drückt kleine Tropfen ähm, durch die Blätter nach außen auf euren Fußboden. Das heißt, das sind eigentlich immer so ein paar Tropfen, aber ich habe schon viele gelesen, die mögen das nicht. Das heißt, legt da irgendwas, legt da irgendwas drunter. Ihr müsst aber aufpassen, denn sie ist für eure tierischen Begleiter leicht giftig. Das heißt, Kinder, Haustiere ähm, sollten die Blätter oder Blüten und Samen nicht in den Mund nehmen, da das zum Beispiel Magen- und Darmprobleme für den Menschen führen kann. Der Saft der Pflanze kann beim Menschen zum Beispiel Heizung auf der Haut verursachen. Das heißt, wenn ihr so, ein alte, wenn ihr so, ein alt, wenn ihr so eine alte Pflanze mal abschneidet, dann ist das hier eigentlich immer so ein bisschen leicht nass. Da müsst ihr aufpassen. Ich habe da eigentlich immer so eine rote, so eine rote juckende Stelle an der Hand. In Bezug auf den Standort möchte die Alocasia venti eher helle, indirekte Lichtverhältnisse mit einem Luxwert zwischen 1500 und 2500. Das heißt, ein Ost- oder Westfenster mit Morgen- oder Abendsonne ist für sie ideal. Na, natürlich, direktes Sonnenlicht sollte aber vermieden werden, da das Verbrennung auf den Blättern führen kann. Das heißt, wie kann man so ein Luxwerk messen? Es gibt diverse Apps für Ihr Smartphone, die sind kostenlos und das misst dann diesen Wert über eurer Kamera. Das heißt, ihr müsst dann die Kamera ähm, zur Sonne richten und dann seht ihr dann, wie viel Lux ihr habt. Das benutze ich zum Beispiel auch. In Bezug auf das Substrat bevorzugt die Alocasia venti eine lockere, gut durchlässige Mischung, die zum Beispiel aus Torf, Perlite und Rindenmulch bestehen könnte. Ein mineralisches Substrat, wie ich es natürlich verwende, ist natürlich auch optimal. Aber achtet darauf, dass das Substrat einen pH-Wert zwischen 5,5 und 6 haben sollte. Das heißt, wie kann man so einen pH-Wert messen? Mit so einem kleinen gelben Gerät zum Beispiel oder das Wasser. Das kostet bei Amazon 10 Euro oder so. Das wäre der BMUT pH, das Messgerät. Was die Bewässerung betrifft, ist es wichtig, dass das Substrat der Alocasia venti eigentlich immer leicht feucht gehalten wird, aber nicht durchnässt ist. Das heißt, gieße die Pflanze, sobald die oberste Schicht des organischen Substrats trocken ist. Im mineralischen Substrat achte darauf, den pH-Wert zwischen 5,5 und 6 zu halten und den Mikrosiemenswert zwischen 500 und 1000. Ich zum Beispiel gieße alle meine Pflanzen, die auch im Hintergrund stehen, mit maximal 1000 Mikrosiemens. Das heißt, wie kann man auch jetzt das messen? Mit so einem kleinen Gerät. Das kostet auch nur 10 Euro und gibt euch so eine ungefähre Art, wie viel Mikrosiemens ihr habt. Wenn ihr drüber liegt, dann äh, verbrennen euch die Wurzeln. Ganz wichtig. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 60 und 80 Prozent liegen. Das heißt, ich benutze keinen Luftbefeuchter. Ähm, das funktioniert eigentlich für alle meine Pflanzen super. Genau, wenn ihr einen höheren Mikrosiemens habt, dann verbrennen euch die Wurzeln und deswegen müsst ihr da halt ein bisschen aufpassen, wenn ihr da Dünger dazu gibt. Bei der Vermehrung der Alocasia venti 
die kann auf verschiedenen Arten erfolgen. Das heißt, wenn deine Pflanze ca. ein Jahr alt ist, bildet sie Rhizome, die ca. 2 bis 5 cm groß sein könnten, können. Das heißt, du kannst zum Beispiel beim Umtopfen das Substrat entfernen und dann da solche Rhizome finden, die du dann in extra Töpfe tust mit, ähm, ähm, mit neuem Substrat dazu. Eine, eine Box geht natürlich auch, eine Wachstumsbox. Klick doch mal hier oben, dann erzähle ich dir halt auch gleich, wie man so eine Box perfekt aufbaut. Für alle deine Pflanzen, Philodendron, Monstera, Alokasien. Eine andere Methode zur Vermehrung der Alokasia venti ist natürlich das Rhizom der Mutterpflanze zu teilen. Ich glaube, die Methode überlassen wir lieber den Experten. Genau. Und wir gehen jetzt vielleicht zurück in die Box, oder? Ah, vergiss nicht, für weitere spannende Einblicke meinen Kanal zu abonnieren und vielleicht ein Like oder Kommentar da zu lassen. Habe ich Informationen vergessen? Welche Pflanze möchtet ihr denn als nächstes von mir vorgestellt haben? Lasst es mich doch in den... Kommentaren halt einfach wissen. Hm. Du bist eine so schöne Alokasia. Ich glaube, du gehst zurück in die Box. Guck mal, du kannst doch mal andere Pflanzen angucken. Uh. <lacht> Was denn? Du bist ja immer noch hier. Dann probierst doch gleich mal bei dir zu Hause aus. So schwierig ist es doch nicht, wie du gerade eben gesehen hast, oder? Also, ran an die Pflanze und viel Erfolg. <lacht>